ஹரே கிருஷ்ணா ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் அஜானதிமிராந்தய ஜானாஞ்சனலாக்கையா சக்ஷுருன்மேலி தம்யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக நம ஓம் விஷ்ணுபதாய கிருஷ்ணப்பிரஸ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதே ஜெயபதாக்கவாமிநிதிநாமினே நம ஆச்சாரியபதாய நித்தாய் கிருப்பிரதாயினே கௌரகதா தாமதாய நகரகிரமதாரிணே நம ஓம் விஷ்ணுபதாய கிருஷ்ணப்பிரஸ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்தவாமி நிதிநாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாஷ்யதா தேசதாரிணே ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்தியானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவா சாதி கௌர பக்த விருந்தா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே 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 கிருஷ்ணா ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை அத்தியாயம் இரண்டு கீதையின் உட்பொரு சுருக்கம் பதம் இருபத்தி இரண்டு வாசாம்சி ஜீர்ணி யதாவிஹாய நவாணி கிருஷ்ணாதி நரோபராணி ததா ஷரீராணி விஹாய ஜீர்ணி அந்யாணி சம்யாதி நவாணி தேஹி டிரான்ஸ்லேஷன் பழையவற்றை களைந்து புதிய ஆடைகளை ஒருவன் அணிவது போலவே பழைய உபயோகமற்ற உடல்களை நீக்கி புதிய உடல்களை ஆத்மா ஏற்கிறது ஹரே கிருஷ்ணா இதோட பர்போட்டு லாஸ்ட் ஆடியோவில் பார்த்துட்டோம் இப்போ இந்த வேர்ஸில் சில பிரபுபாதா என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாருன்னு பார்க்கலாம் எண்பத்தி நாலு லட்சம் உயிரினங்களில் நம்மளுடைய வாழ்க்கை நடந்துகிட்டே இருக்குது அதை நாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஆத்மா ஒரு உடலை ஏற்கிறது பிறப்பு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அந்த ஆத்மா ஒரு உடலில் இருக்கிறது தான் வாழ்க்கை அந்த ஆத்மா அந்த உடலை விட்டு பிரியறது மரணம் இந்த மூணும் நாம் தெரிஞ்சுக்கணும் இதில் டிரான்ஸ்லேஷனில் பழைய பழையவற்றை களைந்து புதிய ஆடைகளை ஒருவன் அணிவது போலவே பழைய உபயோகமற்ற உடல்களை நீக்கி புதிய உடல்களை ஆத்மா ஏற்கிறது அப்படின்னு சில பிரபாதா சொல்கிறாரு நம்ம எப்படி நம்மளுடைய ட்ரெஸ்ஸு பழசாகிறப்போ நம்ம அதை விட்டுட்டு புதிய ட்ரெஸ்ஸு நம்ம போடுறோமோ அதே மாதிரி தான் ஆத்மா இந்த ஷரீரம் முதுமையடையிறப்போ அந்த ஷரீரத்தை விட்டுட்டு புது ஒரு உடலுக்கு அந்த ஆத்மா போகுது ஆத்மாவோட பயனாக ஒரு உடலில் இருந்து வேறொரு உடலுக்கு மாறி போயிட்டே இருக்குது வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது நாம் பிறக்கிறதால தொடங்கிறதில்ல நாம் மரணப்படுறதால அதாவது இறப்பதால் அது முடிகிறதும் இல்லை ஆத்மாவுக்கு உடல் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆடை அதை தான் இந்த வேர்ஸில் சில பிரபுபாதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு நாம் ட்ரெஸ் போடுறப்போ அந்த ட்ரெஸ்ஸு நமக்கு ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது ஆனால் அந்த ட்ரெஸ்ஸோட நமக்கு பர்மனண்ட்டான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இல்லை அதனால தான் அந்த ட்ரெஸ்ஸு பழசாக ஆகிறப்போ நாம் அதைய விட்டுட்டு வேறு புது ட்ரெஸ்ஸு நம்ம போட்டுக்கிறோம் அது மாதிரி தான் நம்மளுடைய இந்த ஷரீரம் நம்மளுடைய ஆத்மாவுக்கு ஒரு ட்ரெஸ் மாதிரி ஒரு உடை போல் நம்மளுடைய விதவிதமான ஆசைகளால் நமக்கு விதவிதமான உடல்கள் கிடைக்கிது எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் அப்படின்னா நாம் நான்வெஜ் அதிகமாக சாப்பிட்றவங்களா இருந்தால் அவங்களுடைய ஆசையை பூர்த்தி செய்கிறதுக்காக அடுத்த ஜென்மத்தில் பகவான் அவங்களுக்கு புளி சிங்கம் இந்த மாதிரி காட்டு விலங்குகளாக பிறக்க பகவான் ஆணையிடுறாரு அதனால் அவங்க இந்த மாமிச உணவை தினமும் அவங்க சாப்பிட்டு சந்தோஷமாக இருக்க பகவான் அனுமதிக்கிறாரு அதே மாதிரி ரொம்ப குறைச்சலாக ட்ரெஸ் போடுறவங்க ரொம்ப கம்மியாக ட்ரெஸ் பண்ணுறவங்க அடுத்த ஜென்மத்தில் மரமாக பிறக்க பகவான் ஆணையிடுறாரு அதனால் அவங்க அந்த அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப ட்ரெஸ்ஸே போட வேண்டிய அவசியமே இல்லை இதெல்லாம் நம்மளுடைய சாஸ்திரம் சொல்லுது நம்மளுடைய ஆசைக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஒவ்வொரு ஜென்மமும் நமக்கு பகவானுடைய ஆணையினால் நமக்கு கிடைக்கிது சிலர் வந்து ரொம்ப தூங்கிறதுக்கு ஆசைப்படுவாங்க அவங்க போலார் பேரை அடுத்த ஜென்மத்தில் பிறப்பாங்க 
அதனால் நம்மளுடைய ஆசைக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளுடைய உடல்கள் மாறிக்கிட்டே இருக்குது இப்போது மறுபிறவி அப்படிங்கிறத பார்த்தா அந்த மறுபிறவி மூணு ஸ்டேஜில் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ஆத்மா இந்த உடலை விட்டு போகிறது அதுதான் மரணம் அடுத்தது செகண்ட் ஸ்டேஜ் பார்த்தா ஆத்மா எந்த உடலுக்கு போக போகுதோ அந்த உடல் இருக்கிற இடத்துக்கு போகுது அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு போகுது மூணாவது ஸ்டேஜ் என்னென்னா அந்த ஆத்மா அந்த உடலுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகுது அதனால் ஒரு ஆத்மா தனது பாவ புண்ணியங்களுக்கு ஏற்ப சொர்க்கமோ நரகமோ போய் அந்த சொர்க்கத்தில் சந்தோஷத்தையும் நரகத்தில் தண்டனையும் அனுபவிச்சுட்டு மலை மூலமாக இந்த பூமிக்கு வருது அதுக்கடுத்தது தானியத்தில் புகுந்து அது மனிதர்களுக்குள்ளே போய் தந்தை மூலம் தாயோட கருப்பையில் என்ட்ராகுது இது எல்லாமே ஆத்மாவோட இச்சைப்படி இல்லை இது எல்லாமே ஹையர் அத்தாரிட்டிஸ்னால் நடக்குது அதாவது பகவானுடைய ஆணைப்படி நடக்குது ஒரு மனிதன் இறக்கிறதுக்கு முன்பே அவனுடைய அடுத்த பிறவி உயர் அதிகாரிகள்னால ஹையர் அத்தாரிட்டிஸ்னால் டிசைடு ஆகுது இதில் முக்கியமான பாயிண்ட்டு என்ன சில பிரபுபாதா சொல்கிறார் அப்படின்னா இந்த பிறப்பு பிறப்பு இறப்புங்கிற இந்த சுழலில் நம்ம சுற்றிக்கிட்டே இருந்தால் கூட நாம் பகவான சரணடைஞ்சால் அந்த இதிலிருந்து நம்மளால் விடுபட முடியும் அப்படிங்கிறத சில பிரபுபாத சொல்கிறாரு அடுத்தது இந்த முண்டக உபனிஷதம் ஸ்வேதாஸ்வதர உபனிஷம் இது எல்லாமே ஆத்மா பரமாத்மா இவங்க ரெண்டு பேர்த்தையுமே ஒரே மரத்தில் இருக்கிற ரெண்டு தோழமை பறவைகளுக்கு ஒப்பிட்டு பேசுது அந்த பறவைகளில் ஒன்று ஜீவாத்மா அது மரத்தோட கனிகளை சாப்பிடுது மரத்தோட கனிகள் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம வாழ்க்கையில் அனுபவிக்கிற இன்ப துன்பம் அடுத்தது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அந்த தோழனை சாட்சி பறவையாக இருந்து பார்த்துட்ருக்குது ஆனாலும் ஒரு தருணத்தில் அந்த ஜீவாத்மாங்கிற பறவை பகவானை பார்த்தா பகவானை சரணடைஞ்சா கண்டிப்பாக பகவானுடைய கருணையினால் இந்த பிறப்பு இறப்புங்கிற சுழல்லிருந்து விடுபட்டு பகவானுடைய தாமரை பாதத்தை அடைய முடியும் அப்படிங்கிறது தான் ஷீல பிரபுபாதா இந்த வசில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு அதுதான் ஸ்வேதாஸ்வதர உபனிஷதமும் முண்டக உபனிஷதமும் வேதங்களும் நமக்கு சொல்லுது ஹரே கிருஷ்ணா ஷீல குருதேவிக்கு ஜெய் ஷீல பிரபுபாதிக்கு ஜெய் ஹரி போல்